ఎక్స్ప్రెస్ పెయిన్ చేద్దాం ఓకే సో మంచి స్నాక్ ఐటమ్ కదా వేర్ అండ్ మనకి క్యాలరీస్ లిమిటెడ్ గా ఉంటాయి మంచి న్యూట్రియన్స్ వస్తున్నాయి బికాస్ ఆఫ్ వెజిటబుల్స్ అలాగే ఇందాక మనం మైదా వాడ సో అంటే యాజ్ అ స్టార్టర్ ఒకవేళ చేసుకోవాలి అనుకున్నా మైదాతో ఆ పర్ఫెక్ట్ రెసిపీనెస్ అదంతా వస్తుందని మైదా వాడాము సెకండ్ రెసిపీ కూడా మా మంచి ఈవినింగ్ స్నాక్ చేసుకోబోతున్నాం సెకండ్ రెసిపీ మనం బక్వీత్ చేసుకోబోతున్నాం ఇలాగే కైండ్ ఆఫ్ టాక్స్ ఏ సో మనము క్యారెట్ బక్వీత్ స్క్వేర్స్ చేసుకోబోతున్నాం హే సూపర్ అయితే బాగుంటుంది కాంబినేషన్ బాగుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఓకే దెన్ లెట్ స్టార్ట్ తీసుకో ఇంగ్రీడియంట్ బక్వీట్ వాడుతున్నాము సో ఎప్పుడైనాస్ మనకి సాఫ్ట్నెస్ వస్తుంది బట్ అది కాకుండా కొంచెం మనకి కేక్ లాగా ఉప్పడానికి ఎగ్ వేస్తున్నాం జనరల్ గా మనం అసలు బేకింగ్ సోడా వాడలేదు అంటే ఏదో మన రెసిపీలో ఉన్నా కూడా మనం ఎగ్ ఉన్నప్పుడు కానీ లేకపోతే హోల్ వీట్ ఫ్లవర్ ఉన్నప్పుడు కానీ మనం ఎక్కువ వేసుకోలేదు అసలు బక్వీ అంటే బేకింగ్ సోడా స్టిల్ మనకి సాఫ్ట్నెస్ అనేది మెయింటైన్ అయింది బట్ డెఫినెట్ గా ఫస్ట్ టైం ట్రై చేసే వాళ్ళు కొంచెం సోడా వేసుకుంటే సో మేజర్ గా మనము బక్వీట్ వాడుతున్నాము మన స్క్వేర్ స్క్వేర్ అంటే జస్ట్ కేక్ లాగా చేసుకోవచ్చు మనం దీన్ని సో బక్వీట్ మేజర్ గా తీసుకుంటున్నాము సో బక్వీట్ తర్వాత మైదా జస్ట్ మనకి ఓన్లీ బక్వీట్ అయితే మనకి ఆ టేస్ట్ కోసం మనం యాడ్ చేస్తున్నాం మైదా సో జస్ట్ క్రిస్పీనెస్ కోసం కానీ లేకపోతే యూనో మనకు కొంచెం ఆ టెక్స్చర్ మన మంచి టెక్స్చర్ రావడానికి కొంచెం కార్న్ ఫ్లవర్ వేసుకుంటున్నాము తర్వాత సిన్నమెన్ పౌడర్ ఓకే దాల్చిన చెక్క పొడి తర్వాత ఆరిగానో ఓకే కొంచెం షుగర్ ఓకే వేసుకోలేదు సో మొత్తానికి మైదా మీద డిపెండ్ అవకుండా ఇలాగా బాగుంది కదా ఐడియా బాగుంది సో క్యారెట్ కూడా వేసేసుకున్నాం ఇప్పుడు మొత్తం గ్రేటెడ్ క్యారెట్ సో ఇలా వెజిటబుల్స్ కూడా ఇంపార్టెంటే మనకి జస్ట్ పిండే కాదు ఆర్ జస్ట్ రైసే కాదు ఆర్ మనకి జస్ట్ రెడీమేడ్గా బయట దొరుకుతున్నాయి కదా నూడిల్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్ అని చెప్పేసి మనం తీసేసుకుని చేసేసుకుని తినేస్తున్నాం అప్పటికప్పుడు సాటిస్ఫైయింగ్ గా ఉండడానికి బట్ అలా కాకుండా మనకి వెజిటబుల్స్ ఫ్రూట్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మన వేరియస్ బయాలజికల్ మెటబాలిజం మన బాడీలో క్యారీ అవుట్ చేయడానికి కావాలి కాబట్టి బయట ఎక్కడ మనకి ఇలాగా డిఫరెంట్ ఫ్లవర్స్ వాడి చేయడం అనేది మనకి దొరకదు కావాలన్నా ఖచ్చితంగా మనం ఇంట్లో అయితేనే కొంచెం హెల్దీగా మనం ఫ్రై చేయగలుగుతాం కాబట్టి సో క్యారెట్ కూడా వేసుకోవాలి కదా సో ఇప్పుడు ఎగ్ లో మనం వెజిటబుల్ ఆయిల్ వేసుకుందాము ఓకే ఓకే చీజ్ కూడా గ్రేట్ చేసేద్దాం ఈ లోపు దీంట్లోనే సో కొంచెం కమ్మదనం యాడ్ తర్వాత ఎగ్ వేసేసుకుందాం ఓకే ఇది కూడా మనకి దగ్గరగా వచ్చి కొంచెం ఆ పిండిలా కలిపేసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే సో మనకి కన్సిస్టెన్సీలో కలిపేసుకుంటే సరిపోతుంది సో ఇప్పుడు బటర్ అప్లై చేద్దామా స్ప్రే చేసుకోవచ్చు బటర్ అప్లై చేసుకోవచ్చు ఏది కన్వీనియంట్ స్ప్రే బెటర్ ఓకే సో ఇది దీంట్లో వేసేసుకుందాం 
మంచి కలర్ అంటే ఆ వీట్ కలర్ వచ్చేస్తుంది కదా బక్వీట్ ది అంటే తెలిసిపోతుంది మైదా నాట్ జస్ట్ మైదా ఏదో ఉంది అన్న ఫీల్ అయితే ఉంది కావాలంటే కట్ చేసుకోవచ్చు అలాగే సర్వ్ చేసుకోవచ్చు సో ప్రొసీజర్ మనకి బేసిక్ గా ఏంటంటే ఈ పిండి ఎలా కలుపుకోవాలి అనేది ఇంపార్టెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే అవి ఇమ్యూనిటీ బిల్డ్ చేస్తాయి మంచి ఐసైట్ ని కూడా ప్రమోట్ చేస్తాయి ఆల్సో స్కిన్ కి కూడా చాలా మంచిది కదా అందుకని వైటమిన్ ఏ రిచ్ ఫుడ్స్ లైక్ క్యారెట్స్ అండ్ మిగతా ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్ కూడా మనకి తీసుకుంటే మనకి చాలా మంచిది ఓకే సో ఒక వెరీ టేస్టీ టేస్టీ టాట్స్ తిన్న తర్వాత చక్కగా ఇంకొక మంచి రెసిపీ చూస్తున్నాం స్నాక్ రెసిపీ సో స్క్వేర్స్ మనం మొత్తం పిండి అంతా ప్రిపేర్ చేసి బేకింగ్ పెట్టేసాం కదా సో బేకింగ్ అయిపోయింది చూద్దామా గౌరి మరి మనం కింద స్ప్రే కూడా చేసుకున్నాం కాబట్టి అసలు ఎక్కడ అంటుకోకుండా కూడా వచ్చేసింది డన్ ఓకే సో ఇదే మనకు ఒక స్క్వేర్ లాగా మంచి చిన్న సైజ్ స్క్వేర్స్ లాగా చేసుకుని సర్వ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇందాక టార్చ్ ఎలా అయితే ఈజీ టు హ్యాండిల్ అనుకుని చిన్నగా చేసుకున్నాము అలా కూడా మనం కట్ చేసి సర్వ్ చేస్తే చిన్నపిల్లలు కూడా అలా ఆడుకుంటూ ఈజీగా తినేస్తూ ఉంటారు సో అదనమాట చక్కగా సింపుల్ ప్రొసీజర్ లో మంచి స్నాక్ రెసిపీ రెడీ అయిపోయింది మరి దీన్ని తయారు చేసుకునే విధానం మనకు కావాల్సిన పదార్థాలు మీరు మరొకసారి చూసేస్తే తర్వాత మేము టేస్ట్ చూస్తాం క్యారెట్ బక్వెట్ స్క్వేర్స్ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు క్యారెట్ ఒకటి బ్రౌన్ షుగర్ ఒక టీ స్పూన్ మైదా ఒక కప్పు గోధుమ పిండి ఒక కప్పు కార్న్ ఫ్లోర్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ దాల్చిన చెక్క పొడి ఒక టీ స్పూన్ ఒరగానో ఒక టీ స్పూన్ ఎగ్ ఒకటి నూనె ఒక టేబుల్ స్పూన్ చీజ్ కొద్దిగా క్యారెట్ బక్వీట్ స్క్వేర్స్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ఒక బౌల్ లో ఎగ్ బీట్ చేసుకోవాలి మరో బౌల్ లో బక్వీట్ మైదా కార్న్ ఫ్లోర్ దాల్చిన చెక్క పొడి ఒరగానో బ్రౌన్ షుగర్ క్యారెట్ తురుము వేసి బాగా కలుపుకుని ఇందులో గ్రేటెడ్ చీజ్ బీట్ చేసుకున్న ఎగ్ వెజిటబుల్ ఆయిల్ వేసుకుని మరోసారి బాగా కలుపుకోవాలి బేకింగ్ పాన్ కి కుకింగ్ స్ప్రే స్ప్రే చేసుకుని ఈ మిశ్రమాన్ని అవెన్ లో పెట్టి నాలుగు నిమిషాల పాటు బేక్ చేసుకుని తర్వాత సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే క్యారెట్ బక్వీట్ స్క్వేర్స్ రెడీ